Olha, Antônia Benedita é mais uma vítima na Lei Maria da Penha. Ela que reside no bairro Goiabal e foi agredida pelo companheiro ontem à noite. Inclusive, ela está aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil com um corte muito grande na região da testa, que segundo ela, o esposo a agrediu com uma ripa. E agora nós vamos conversar com ela para saber o que realmente aconteceu. Antônia, como foi isso? Você chegou em casa, ele já estava, como foi? Não, eu saí para buscar sobrinho, meu sobrinho no, na rodoviária. Mas aí eu tinha falado para ele que eu, ia, que, eu, que eu ia buscar meu sobrinho, ele sabia. Aí eu, eu saí, quando eu cheguei, ele, ele já tinha rabebo. E já estava com a cara retorcida, estava com a cara desangada. Você percebeu que ele estava alcoolizado? É que quando ele bebe, eu, eu conheço. Ele fica violento quando bebe, outras vezes? Não, ele nunca ficou violento para me bater, não. Só nós discutia. Você chegou a falar alguma coisa para ele, para ele agir com tamanha violência? Eu não cheguei a falar nada, não. Só, eu falei só assim, que ele queria o celular e eu não queria dar, não tem? Aí, até que ele, aí, eu, aí eu, 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 eu falei assim, sabe? Eu, eu, aí eu fui, deu o celular, foi celular, foi comprou para mim, né? Aí eu peguei e dei o celular para ele. Aí, aí ele pegou e ficou, ficou xingando, ficou... Ficou brigando, disse que ia embora. O que, é que você espera que a justiça faça a respeito da prisão dele? Que ele paga, que ele fez comigo, né? Certo. Você, caso ele queira voltar para você, você ainda Não. vai querer? Não. Olha, vamos conversar agora com o seu Bernardo, que é o pai da Antônia Benedita, que está acompanhando a filha aqui na 14ª Delegacia. Seu Bernardo, como foi que o senhor ficou sabendo que a sua filha tinha sido agredida? Eu estava lá em casa. Eu estava lá em casa, porque tem um barzinho lá, filho, eu vendo bebida lá, né? Com pessoa que não. Aí ela chegou lá toda cheia de sangue, toda banhada de sangue. Aí eu fiquei, o tio que foi isso aí, ela disse, foi o Rogério Coisou. Aí eu peguei para conectar e fui cacete lá, não achei ele lá. Ó. Agora você tinha. descontrolado. Fiquei descontrolado. Se eu tivesse acessado ele lá, a bagaceira estava feita. Pô. Mas a polícia achou primeiro, né? Hein? A polícia encontrou ele primeiro. Eu trouxe a noite que eu achei ele lá na rodoviária e chamei a polícia para prender ele. Ele faz tempo que, que mora com sua filha, que tem esse relacionamento com ela? Aí eu não sei não, ele mora lá para Peritoró e eu moro aqui, né? Aí eu não sei como é esse negócio deles, né? Mas ele, ele bebe com frequência, ele é violento? Não, não, Ou foi só eu, essa eu, vez? Eu, eu, ele morou lá, esse dia que ele está lá em casa, eu nunca achei falta nele não. Nunca achei não, digo mesmo. Ele é trabalhador? É, agora eu não sei, porque ele chegou aí, aqui na cidade é, é difícil ele trabalhar, né? O que, que o senhor quer que a justiça faça a respeito do que aconteceu com sua filha? Eu não quero nada, ela é que resolve aí o problema dela, né? Porque eu dizer uma coisa, quando for na hora, ela tá mãe junto com ele, aí para mim, ó, né? Porque é vergonha, né? Para mim. Você já, já deu conselho antes para sua filha separar dele? Eu conselho para ele, ele disse que a filha dela, disse que, o filho dela disse que queria matar ele. Eu disse, rapaz, vai-te embora para lá, para onde tu mora, vai-te embora, larga essa mulher de mão. Eu disse para ele. Aí eu perguntei a ela, ela disse que ele até mentiu, tava mentindo. Tá certo, conversar aqui com a Antônia. Antônia, ele é muito ciumento? É. Ele estava desconfiando que tinha alguma coisa nesse celular? Algo que é de anormal? Não, não, eu não sei se ele estava desconfiando, né? O de ter não tinha, porque ele nem sabia que ele ia pegar no celular e eu mostrava os meus contatos para ele. Quando nós estávamos estava conversando, eu mostrava meu contato para ele. E aí eles viam tudo. Mas tem algum motivo para desconfiar de você? Não. não tem, tem motivo algum? Você gosta dele? Hein? Você gosta dele, ama ele? Ama ele, não, não, eu gostava dele, gostar é gostar. Mas... mas depois dessa? Não, depois dessa eu não quero não amar. Não amar. Mas nem vê ele? De... Porque nós moramos dois, moramos dois anos. Aí, aí fui se largando, passei mais de nove meses, né? E aí, e aí, eu, aí eu disse, aí sabe, eu, aí eu pensei, sabe, eu vou voltar para ele de novo. Ele não tinha me feito, me agredido nem nada, não tem? Eu larguei só por largar mesmo, que eu larguei. E aí, eu, e aí eu peguei e voltei para ele de novo, aí já foi nessa situação. Agora, depois dessa agressão, não tem mais volta, né? Não. Tá certo. Olha, a Antônia Benedita vai agora conversar com o delegado. Possivelmente, esse rapaz que foi identificado por Rogério vai ser autuado na Lei Maria da Penha por agredir a companheira. Você observa que ficou, ela ficou com um corte enorme na região da testa e agora ele está detido aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, foi conduzido pela Polícia Militar, foi preso na região ali da rodoviária, aqui da cidade de Pedreiras, e agora vai ter que se entender com a Justiça.